హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేస్తున్న వీడియోస్ అన్ని మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివ్ చేసుకోండి హాయ్ వ్యూయర్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై కి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ నేర్చుకుందాం దానికంటే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి అని అంటే మన ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి రంగారెడ్డి జిల్లాలోని నందిగామ మండలం కన్హా గ్రామం సమీపంలో నిర్మితమైన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధ్యాన కేంద్రాన్ని జనవరి ఇరవై ఎనిమిదిన బాబా రామ్దేవ్ ప్రారంభించారు ప్రఖ్యాత ధ్యాన శిక్షణ సంస్థ హార్ట్ఫుల్నెస్ శ్రీరామచంద్ర మిషన్ దీన్ని నిర్మించింది ఒకేసారి లక్ష మంది ధ్యానం చేసుకునేలా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు రాత్రి వేల వెలుగుల్లో ఈ మహాధ్యాన కేంద్రం ఆస్ట్రేలియాలోని సిడ్నీ హార్బర్ ఆకృతిని తలపిస్తుంది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధ్యాన కేంద్రం ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలోని నందిగామ మండలంలో గల కనహ గ్రామంలో దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న బంగారు నాణాన్ని స్విట్జర్లాండ్ టంకశాల తయారు చేసింది దీని వ్యాసం టూ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ మిల్లీమీటర్లు బరువు జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ త్రీ గ్రాములు ముద్రిత విలువ వన్ బై ఫోర్త్ స్విస్ ఫ్రాంక్స్ అంటే మన భారతదేశం యొక్క కరెన్సీ విలువతో పోలిస్తే పద్దెనిమిది రూపాయల యాభై ఎనిమిది పైసలు ఉంటుంది ఇలాంటి పసిరి నాణాలను కేవలం తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల మాత్రమే తయారు చేశామని ఒక్కో దాన్ని నూట తొంభై తొమ్మిది ఫ్రాంక్లకు అంటే మన ఇండియా కరెన్సీ ప్రకారం పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది రూపాయలకు విక్రయిస్తామని చెప్పి టంకశాల పేర్కొంది ప్రఖ్యాత భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఐన్స్టీన్ నాలుకను బయట పెట్టి చూపిస్తున్న చిత్రాన్ని దీనిపైన ముద్రించడం జరిగింది అయోధ్యలో రామ మందిర నిర్మాణం కోసం స్వతంత్ర ట్రస్ట్ ఏర్పాటైంది శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్రం పేరుతో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఈ ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పార్లమెంటు వేదికగా ఫిబ్రవరి ఐదవ తేదీన ప్రకటించారు ట్రస్ట్ కు ప్రముఖ న్యాయ కోవిదుడు పరాశరణ్ చైర్మన్ గా నియమితులయ్యారు రామాలయ ట్రస్ట్ లో తొమ్మిది మంది శాశ్వత సభ్యులు ఆరుగురు నామినేటెడ్ సభ్యులు మొత్తం పదిహేను మంది సభ్యులు ఉంటారు వీరిలో ఒక దళితులు కూడా స్థానం కల్పించడం జరిగింది మరోవైపు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా అయోధ్యలో మసీద్ నిర్మాణం కోసం సున్నీ సెంట్రల్ వర్క్స్ బోర్డ్ యూపీ ప్రభుత్వం ఐదెకరాల భూమిని సహవాల్ తహసీల్ లోని తన్నీపూర్ గ్రామంలో కేటాయించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే రామ మందిర నిర్మాణం కోసం ఒక స్వతంత్ర ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేసినట్టు ప్రధానమంత్రి మోడీ తెలియజేయడం జరిగింది ఈ స్వతంత్ర ట్రస్ట్ ఏర్పాటు అయినట్టుగా పార్లమెంట్ లో ఫిబ్రవరి ఐదో తారీఖున ప్రకటించడం కూడా జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ట్రస్ట్ లో కూడా తొమ్మిది మంది శాశ్వత సభ్యులు ఉంటారు ఆరుగురు నామినేటెడ్ సభ్యులు ఉంటారు మొత్తం పదిహేను మంది సభ్యులు ఉంటారని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కేంద్ర బడ్జెట్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరానికి గాను ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీన పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టారు మొత్తం బడ్జెట్ ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లు ఇందులో వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధికి అత్యధికంగా రెండు పాయింట్ ఎనభై మూడు లక్షల కోట్లను కేటాయించారు అదేవిధంగా గ్రామీణ అభివృద్ధికి ఒకటి పాయింట్ ఇరవై మూడు లక్షల కోట్లు స్వచ్ఛ భారత్ కి పన్నెండు పాయింట్ మూడు వందల కోట్లు వైద్య రంగానికి అరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు ఎస్సీలకు ఎనభై ఐదు వేల కోట్లు ఎస్టీలకు యాభై మూడు వేల ఏడు వందల కోట్లు కేటాయించారు రక్షణ రంగానికి కేటాయింపులు గత ఏడాది కేటాయించిన త్రీ పాయింట్ వన్ సిక్స్ లక్షల కోట్ల నుంచి త్రీ పాయింట్ టూ త్రీ లక్షల కోట్లకు పెంచడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ ను నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీన ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత అనంటే ముప్పై లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై కోట్లుగా అంచనా వేయడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ జనవరి ముప్పై ఒకటిన పార్లమెంటు లో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆర్థిక సర్వే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది రుణమాఫీలపై ఇందులో విశ్లేషించారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వృద్ధి రేటు ఐదు శాతంగా పేర్కొన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో వృద్ధి రేటు ఆరు నుంచి ఆరు పాయింట్ ఫైవ్ శాతానికి మధ్యన ఉండొచ్చని అంచనా వేయడం జరిగింది ఇందుకోసం విస్తృత విధానాలు అమలు చేయాలని సిఫార్సు చేయడం జరిగింది అందులో భాగంగా ప్రధానంగా మూడు సూచనలు చేశారు బడ్జెట్ లోటుపై ఉన్న పరిమితులను ఎత్తివేయాలని ఆహార రాయితీల్లో కోత విధించాలని సంపద ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తున్న వ్యాపారులను గౌరవించాలని పేర్కొన్నారు తెలంగాణలో అమలవుతున్న రైతు బంధు పథకానికి ఆర్థిక సర్వేలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆర్థిక సర్వే రెండు వేల పంతొమ్మిది నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇందులోపల మెయిన్ గా ఏంటంటే వృద్ధి రేటు
ఐబిఎం లో క్లౌడ్ కాంగ్నిటివ్ సాఫ్ట్వేర్ విభాగానికి సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు ఐబిఎం ప్రస్తుత సిఇఓ వర్జీనియా గిన్ని రోమెటి ఈ ఏడాది చివరిలో పదవి విరమణ చేయనున్నారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే అమెరికా టెక్ దిగ్గజమైనటువంటి ఐబిఎం కి ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారిగా మన భారత సంతతికి చెందినటువంటి వ్యక్తి నియమితులు కావడం జరిగింది ఆయన పేరేంటనంటే అరవింద్ కృష్ణ అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అరవై రెండవ గ్రామీ అవార్డుల వేడుక జనవరి ఇరవై ఆరున అమెరికాలోని లాస్ ఏంజల్స్ లో జరిగింది అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు ఒబామా సతీమణి మిచెల్ ఒబామా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి బెస్ట్ స్పోకెన్ వర్డ్ ఆల్బమ్ అవార్డును సొంతం చేసుకుంది బికమింగ్ పేరుతో ఆమె విడుదల చేసిన ఆల్బమ్ కు ఈ పురస్కారం లభించింది మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో అత్యున్నత అవార్డులుగా భావించే గ్రామీ అవార్డులలో ఈ ఏడాది అమెరికన్ సింగర్ బిల్లీ ఎలీ స్టాప్ లో నిలిచారు ఆమె ఏకంగా ఐదు అవార్డులను సొంతం చేసుకున్నారు ప్రాణాంతక కరోనా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో జెనీవాలోని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ జనవరి ముప్పై ఒకటిన గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ రెండు వేల ఐదులో తీసుకొచ్చిన అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య నిబంధనల ప్రకారం అన్ని దేశాలు హెల్త్ ఎమర్జెన్సీపై ఖచ్చితంగా తక్షణమే స్పందించడం చట్టపరమైన విధి చైనాలోని వ్యూహాన్ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న కేరళకు చెందిన విద్యార్థికి ఈ వైరస్ సోకినట్లు గుర్తించారు ఇది భారత్ నమోదైన తొలి కరోనా కేసు చైనాలో ఈ వైరస్ బారిన పడి వందలాది మంది మరణించారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ప్రాణాంతకమైనటువంటి కరోనా వైరస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో జెనీవాలో ఉన్నటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓ గ్లోబల్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని విధించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది చైనాను వణికిస్తూ ప్రపంచాన్ని వ్యాపించిన నావెల్ కరోనా వైరస్ కు కోవిడ్ నైన్టీన్ గా ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అయినటువంటి డబ్ల్యూహెచ్ఓ నామకరణం చేసింది ఇందులో సి అక్షరం కరోనాను వి అక్షరం వైరస్ ను డి అక్షరం డిసీజ్ ను అంటే జబ్బును నైన్టీన్ ని వ్యాధి కనుగొన్న రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సూచిగా కోవిడ్ నైన్టీన్ పేరును పెట్టారు కరోనా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన వెలుగులోకి రావడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే కరోనా వైరస్ ను పేరు చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఆ పేరు ఏంటి అని అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి అందులో సి అని అంటే కరోనా అని వి అని అంటే వైరస్ అని డి అని అంటే డిసీజ్ అని అదేవిధంగా నైన్టీన్ అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో దీన్ని గుర్తించారు కాబట్టి కోవిడ్ నైన్టీన్ గా పేరు పెట్టడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అమెరికాలో భారత రాయబారిగా తరుణ్ జిత్ సర్ నియమితులు అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది బ్యాచ్ ఐఎఫ్ఎస్ అయిన తరుణ్ గతంలో అమెరికాలో భారత్ తరఫున రెండు వేల పదమూడు పదిహేడు మధ్య రెండు పర్యాయాలు డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్ గా పనిచేశారు ఇప్పటి వరకు రాయబారిగా ఉన్న హర్షవర్ధన్ శ్రింగ్లా విదేశీ వ్యవహారాల కార్యదర్శులుగా నియమితులయ్యారు తరుణ్ జిత్ ప్రస్తుతం శ్రీలంకలో భారత హై కమిషనర్ గా ఉన్నారు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో శ్రీలంక ప్రధాని మహేంద్ర రాజపక్షే భేటీ కావడం జరిగింది న్యూఢిల్లీలో ఫిబ్రవరి ఎనిమిదిన జరిగిన ఈ సమావేశంలో శ్రీలంక తమిళుల జీవన పరిణామాల పెంపు ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాటం మత్స్యకారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు మెరుగుపరచుకోవడం వంటి పలు అంశాలపై ఇరువురు నేతలు విస్తృత స్థాయిలో చర్చలు జరపడం జరిగింది శ్రీలంకలోని తమిళుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని వారి హక్కుల కోసం అక్కడి రాజ్యాంగంలో ఉద్దేశించిన నిబంధనలను అమలు చేయాలని రాజపక్ష మోడీని కోరడం జరిగింది ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహకారం అందించేందుకు మోడీ రాజపక్షకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఫిబ్రవరి ఎనిమిదవ తేదీన భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో శ్రీలంక ప్రధాని మహేంద్ర రాజపక్షే భేటీ కావడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఉత్తరప్రదేశ్ లోని లక్నోలో ఏర్పాటు చేసిన పదకొండవ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోను ఫిబ్రవరి ఐదున ప్రధాని మోడీ ప్రారంభించారు రక్షణ రంగంలో రానున్న ఐదేళ్లలో దాదాపు ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల ఎగుమతులు సాధించాలనే తమ లక్ష్యమని పేర్కొనడం జరిగింది ఈ ఎక్స్పోలో భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేసింది చార్ట్ బోర్డ్ ఇండస్ట్రీ ఫార్టీ అమోఘా త్రీలను ప్రదర్శనకు ఉంచింది అదేవిధంగా హైదరాబాద్ లోని కాంచన్ బాగ్ చెందిన మిశ్రధాతు నిగం కూడా స్టాల్ ను ఏర్పాటు చేసింది నేవీ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్సెస్ విభాగాలకు సంబంధించిన ఆధునిక పరికరాలు ఉత్పత్తులను ఇందులో ప్రదర్శనలో ఉంచింది దాదాపు పదకొండు నెలల పాటు అంతరిక్షంలో గడిపిన అమెరికా మహిళా వ్యోమగామి క్రిస్టినా కోచ్ భూమికి తిరిగొచ్చారు ఆమెతో పాటు ఐరోపాకు చెందిన ల్యూకా ఫార్మిటోనా రష్యా వ్యోమగామి అలెగ్జాండర్ స్క్వార్తౌలు ఫిబ్రవరి ఆరున సోయాజ్ వ్యోమగామి ద్వారా కజకిస్తాన్లోని గడ్డి నెలలో దిగారు వీరంతా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో 
విధులు నిర్వహిస్తున్నారు రోదసీలో ఎక్కువ కాలం గడిపిన మహిళగా అమెరికా వ్యోమగామి పెగ్గీ విడ్సన్ పేరిట ఉన్న రికార్డు ను గత ఏడాది డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన క్రిస్టీనా బద్దలు కొట్టడం జరిగింది పెగ్గీ రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది రోజుల పాటు ఐఎన్ఎస్ లో ఉన్నారు క్రిస్టీనా మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది రోజులు అక్కడ గడిపారు క్రిస్టీనా గత ఏడాది మార్చ్ పంతొమ్మిదిన ఐఎన్ఎస్ కు పయనమయ్యారు అక్టోబర్ లో నిర్వహించిన మహిళ స్పేస్ వాక్ లోను పాలు పంచుకున్నారు భారతదేశంలో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో దాదాపు పదకొండు పాయింట్ ఆరు లక్షల క్యాన్సర్ కేసులు కొత్తగా నమోదైనట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వెల్లడించింది ప్రతి పది మంది భారతీయుల్లో ఒకరికి తమ జీవిత కాలంలో క్యాన్సర్ బారిన పడే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే సందర్భంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్యాన్సర్ సంస్థ ఫిబ్రవరి నాలుగున రెండు నివేదికలు విడుదల చేశాయి క్యాన్సర్ పై పరిశోధన నివారణపై ఈ నివేదికలు ప్రధానంగా దృష్టి సారించాయి వరల్డ్ క్యాన్సర్ డే ట్వంటీ ట్వంటీ టీమ్ ఐఆమ్ అండ్ ఐ విల్ అనే థీమ్ ను రెండు వేల ఇరవై గాను ప్రకటించడం జరిగింది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ కరప్షన్ ఫేర్ సెప్స్ ఇండెక్స్ రూపొందించింది ఈ అవినీతి సూచీలో నూట ఎనభై దేశాల్లో భారత్ ఎనభైవ స్థానంలో నిలిచింది ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అవినీతి గురించి వ్యాపార వర్గాలు నిపుణుల నుంచి వివరాలు సేకరించి దీన్ని రూపొందించింది అవినీతి కట్టడిలో డెన్మార్క్ న్యూజిలాండ్ తొలి స్థానంలో ఫిన్లాండ్ సింగపూర్ స్వీడన్ స్విట్జర్లాండ్ వంటివి మొదటి పది స్థానాల్లో ఉన్నాయి భారత్ తో పాటు చైనా బెసిన్ ఘన మొరాకో ఎనభైవ స్థానంలో నిలిచాయి ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే అవినీతి సూచీలో భారత్ ఎన్నో స్థానం దక్కించుకుంది అని అంటే ఎనభైవ స్థానంలో ఉందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు కన్నా తక్కువ వయసు ఉన్న పిల్లలకు పాలు పట్టడం అనే అంశం ఆధారంగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రూపొందించిన నివేదికలో తల్లి పాలు బాగా పడుతున్న దేశంలో శ్రీలంక మొదటి స్థానంలో ఉంది క్యూబా రెండో స్థానం బంగ్లాదేశ్ మూడో స్థానంలో ఉన్నాయి ఇందులో ఇండియాకు డెబ్బై ఎనిమిదవ స్థానం దక్కింది అన్నింట చివరి స్థానంలో లిబియా ఉంది మొత్తం తొంభై ఏడు దేశాలతో రూపొందించిన ఈ రిపోర్ట్ లో బాగా పాలు పట్టడం ఆధారంగా రెడ్ పసుపు నీలి ఆకుపచ్చ రంగు సూచికలుగా దేశాలుగా విభజించారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే పిల్లలకు పాలు పట్టడం అనే అంశం ఆధారంగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ రూపొందించిన నివేదికలో ఇండియా డెబ్బై ఎనిమిదవ ర్యాంకు ను సాధించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది డచ్ కు చెందిన బహుళ జాతీయ సంస్థ టామ్టన్ ప్రకటించిన ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ లో బెంగళూరు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నిలిచింది ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ గల నగరంగా బెంగళూరు ను గుర్తించింది మనీలా రెండో స్థానం బొగాటా మూడో స్థానంలో నిలిచాయి టాప్ టెన్ లో ఇండియా నుంచి మూడు నగరాలున్నాయి ఈ జాబితాలో ముంబైకి నాలుగో ర్యాంకు పూణేకు ఐదో ర్యాంకు న్యూఢిల్లీకి ఎనిమిదో ర్యాంకు దక్కాయి ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ లో బెంగళూరు ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీ గల నగరంగా గుర్తించడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇండియా బంగ్లాదేశ్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న తొమ్మిదవ సంప్రీతి సైనిక విన్యాసాలు ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన మేఘాలయలోని ఉమ్రేలో ప్రారంభమయ్యాయి రెండు దేశాల ద్వైపాక్షిక రక్షణ సహకార ప్రయత్నాల్లో భాగంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో ప్రతి దేశం నుంచి నూట మంది జవాన్లు పాల్గొంటారు ఇండియా నుంచి ఇరవై బీహార్ రెజిమెంట్ పాల్గొంటుండగా బంగ్లాదేశ్ నుంచి నూట నలభై రెండు రెజిమెంట్ ఇందులో పాల్గొంది ఫిబ్రవరి పదహారు వరకు జరగనున్న ఈ విన్యాసాల ప్రధాన లక్ష్యం ఉగ్రవాదాన్ని నిరోధించడం ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఇండియా బంగ్లాదేశ్ సంయుక్తంగా తొమ్మిదవ సంప్రీతి సైనిక విన్యాసాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇందులో పల్లె ఇండియా బంగ్లాదేశ్ పాల్గొంటున్నాయని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది బ్యాంకర్ మ్యాగజీన్ ప్రకటించిన సెంట్రల్ బ్యాంకర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ కు దక్కింది ఆసియా విభాగంలో ఆయన ఈ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు సుస్థిర అభివృద్ధి వ్యవస్థల ఏర్పాటు కోసం కృషి చేసినందుకు సత్కరించింది ఇందులో భాగంగానే అందించే గ్లోబల్ సెంటర్ బ్యాంకర్ అవార్డ్ సెర్బియా బ్యాంక్ గవర్నర్ జోర్నవంక టబకోవి కు లభించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే బ్యాంకర్ మ్యాగజైన్ ప్రకటించినటువంటి అవార్డులు రెండున్నాయి అందులో సెంట్రల్ బ్యాంకర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు ను శక్తికాంత్ దాస్ కు అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా గ్లోబల్ సెంటర్ బ్యాంకర్ అవార్డును సెర్బియా బ్యాంక్ గవర్నర్ అయినటువంటి జోర్నవంక టబకోవి కు లభించడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఢిల్లీ శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది ఫిబ్రవరి పదకొండు విడుదలైన ఫలితాల్లో డెబ్బైకి గాను అరవై రెండు చోట్ల ఆప్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు వరుసగా మూడు సార్లు అధికార పగ్గాలు చేపట్టి హైట్రిక్ సాధించిన పార్టీగా ఆప్ నిలిచింది కేజ్రీవాల్ ముచ్చటగా మూడోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నిక కాబడతారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎనిమిది స్థానాలు దక్కించుకుంది తొలిసారి రెండు వేల పదమూడు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన కాంగ్రెస్ మద్దతుతో
జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆప్ అరవై ఏడు సీట్లను సాధించింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రీసెంట్ గా ఢిల్లీ ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఘన విజయం సాధించిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాలి అదే విధంగా కేజ్రీవాల్ మూడవసారి ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిష్ఠిస్తున్నారని చెప్పి కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది నాబార్డ్ చైర్మన్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లా బ్రహ్మకోడూరుకు చెందిన చింతల గోవిందరాజు నియమితులు కానున్నారు ఈయన పేరును సిఫార్సు చేస్తూ బ్యాంక్ బోర్డ్ బ్యూరో నిర్ణయం తీసుకుంది దీంతో అరుదైన అవకాశం ఓ తెలుగు వ్యక్తికి ఇరవై నాలుగేళ్ల తర్వాత లభించినట్లు అయింది ఇరవై నాలుగేళ్ల క్రితం తెలుగు వారైన కోటయ్య ఈ సంస్థ చైర్మన్ గా వ్యవహరించారు గోవిందరాజులు కొంతకాలంగా నాబార్డ్ డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హోదాలో పనిచేయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే నాబార్డ్ చైర్మన్ గా ఎవరు నియమితులు కానున్నారనంటే గోవిందరాజులు గారు నియమితులు కానున్నారని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కొత్త చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా సంజయ్ కొఠారి నియమితులయ్యారు ప్రస్తుతం సమాచార కమిషనర్ గా ఉన్న భీమల్ జుల్కాను ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ గా ఎంపిక చేశారు వీరిని ప్రధాని మోడీ అధ్యక్షతన ఉండే ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఎంపిక చేసింది వీరిద్దరూ విశ్రాంత ఐఏఎస్ అధికారులు వీరితో పాటు సురేష్ పటేల్ ను విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా అనిత ఫడ్నవేణి సమాచార కమిషనర్ గా ఎంపిక కావడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ గా సంజయ్ కొఠార్ ని ఎంపిక చేయడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా ఆర్ శ్రవణ్ ఎస్ రావు బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఇప్పటి వరకు పనిచేసిన రాహుల్ భరద్వాజ్ ముంబైలోని మార్కెటింగ్ ప్రధాన కార్యాలయానికి బదిలీ అయ్యారు శ్రావణ్ ఎస్ రావు హైదరాబాద్ లోని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం నుంచి కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ పోస్ట్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా ఎవరు నియమితులు కావడం జరిగిందనంటే ఆర్ శ్రావణ్ ఎస్ రావు నియమితులు కావడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పద్నాలుగవ తేదీన పుల్వామా దాడి ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన నలభై మంది సిఆర్పిఎఫ్ సిబ్బంది స్మృతార్థం లెత్పోరా సైనిక శిబిరంలో స్మారక స్థూపాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఈ స్థూపాన్ని సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్ల సేవ నిజాయితీలకు గుర్తుగా రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి పద్నాలుగవ తేదీన ఆవిష్కరించారు ఈ దాడిలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన నలభై మంది జవాన్ల ఫోటోలను వారి పేర్లతో సహా ఆ స్థూపంపై చెక్కారు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై పుల్వామా అమరవీరులకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే పుల్వామా అమరల స్మారక స్థూపాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది ఎక్కడ ఆవిష్కరించారనంటే లెత్పోరా సైనిక శిబిరంలో ఈ స్థూపాన్ని ఆవిష్కరించడం జరిగింది భారత సైన్యం కోసం దేశ రాజధాని న్యూఢిల్లీలో నూతన ప్రధాన కార్యాలయం నిర్మించనున్నారు థల్ సేవా భవన్ పేరుతో నిర్మించే ఈ భవనానికి రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఫిబ్రవరి ఒకటవ తేదీన శంకుస్థాపన చేశారు ఈ భవనాన్ని ఏడు వందల కోట్లతో ఉదయించే సూర్యుని ఆకృతిలో ఈ భవనాన్ని నిర్మించనున్నారు ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారత సైన్యం కోసం దేశ రాజధాని అయినటువంటి న్యూఢిల్లీలో ఒక ప్రధాన కార్యాలయాన్ని నిర్మించనున్నారు దాని పేరు ఏంటంటే థల్ సేవా భవన్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది ఇది ఏ ఆకృతిలో ఉంటుందని అంటే ఉదయించే సూర్యుడి ఆకృతిలో ఉంటుందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అమెరికా నుంచి ఇరవై నాలుగు మల్టీ రోల్ ఎంహెచ్ సిక్స్టీ సి హ్యాక్ హెలికాప్టర్లను కొనుగోలు చేయడానికి కేబినెట్ కమిటీ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ తెలిపింది ఈ సి హ్యాక్ హెలికాప్టర్లను ముఖ్యంగా సబ్మెరైన్లను ధ్వంసం చేసేందుకు ఉపయోగిస్తారు భారత నౌకా దళ సామర్థ్యం పెంచేందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇవి అత్యాధునిక రాడార్ సెన్సార్లను కలిగి ఉంటాయి ఇవి నావికా దళ రాడార్ పరిమితిని దాటి శత్రు సబ్మెరైన్ లొకేషన్ ని పసిగట్టడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి పెట్టుబడులు రవాణా ఓడరేవు కర్మాగారాలు మేధో హక్కులు వంటి రంగాల్లో సహకారం అందించుకునేందుకు భారత్ పోర్చుగల్ మధ్య ఏడు ఒప్పందాలు కుదిరాయి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో పోర్చుగ్రీస్ అధ్యక్షుడు మార్సెలో రెబెలో డిసాసా న్యూఢిల్లీలో భేటీ అయిన సందర్భంగా ఈ ఒప్పందాలు కుదిరాయి నాలుగు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా పోర్చుగీస్ అధ్యక్షుడు డిసౌజా భారత్ కు వచ్చారు ఈయన భారత్ లో పర్యటించడం ఇదే మొదటిసారి చివరిసారిగా పోర్చుగ్రీస్ అధ్యక్షుడు భారత్ ను రెండు వేల ఏడులో సందర్శించడం జరిగింది అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో ఉన్న కేప్ కేనెవెరల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో సోలార్ ఆర్బిటాల్ అనే వ్యోమ నౌకను ఫిబ్రవరి పదవ తేదీన నాసా విజయవంతంగా ప్రయోగించింది ఇది నిర్ణీత కక్షలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత ప్రపంచంలోనే తొలిసారి సూర్యుడి ధృవాల ఫోటోలను తీసి నాసాకు పంపించనుంది నాసా ఏడాదిన్నర క్రితం ప్రయోగించిన పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అనే రోదసి వ్యోమ నౌక ఇది చేదోడుగా నిల్వనుంది రెండు వే
శిక్షణ ప్రారంభమైంది రష్యా రాజధాని మాస్కోలోని గగారిన్ రీసెర్చ్ అండ్ టెస్ట్ కాస్మోనా ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో ఫిబ్రవరి పదవ తేదీ నుండి ఈ నలుగురికి శిక్షణ మొదలైంది ఈ విషయాన్ని రష్యాకు చెందిన శిక్షణ సంస్థ గ్లావ్ కాస్మోస్ వెల్లడించింది భారతీయ వ్యోమగాములకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు గ్లావ్ కాస్మోస్ ఇస్రోకు చెందిన హ్యూమన్ స్పేస్ ప్లాంట్ సెంటర్ మధ్య రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒప్పందం కుదిరింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించేటటువంటి భారతీయ నలుగురు వ్యోమగాములకు రష్యాలోని గగారిన్ రీసెర్చ్ అండ్ టెస్ట్ కాస్మోనా ట్రైనింగ్ సెంటర్ లో ఫిబ్రవరి పదో తేదీ నుంచి ట్రైనింగ్ అనేటటువంటిది ఇవ్వడం జరుగుతుందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ రెండు వేల ఇరవై ఆస్కార్ అవార్డులకు సంబంధించి అత్యధికంగా ఆస్కార్ అవార్డులు గెలుచుకున్నటువంటి చిత్రంగా పారాసైట్ నిలిచింది పారాసైట్ మొత్తం నాలుగు ఆస్కార్ అవార్డులను గెలుచుకుంది తర్వాత స్థానంలో నైన్టీన్ సెవెంటీన్ అనే చిత్రం మూడు ఆస్కార్ అవార్డులు రావడం జరిగింది తర్వాత వన్ సపాన్ ఏ టైమ్ ఇన్ హాలీవుడ్ కి రెండు ఆస్కార్ అవార్డులు లభించాయి జోకర్ చిత్రానికి రెండు ఆస్కార్ అవార్డులు లభించాయి ఫోర్డ్ వర్సెస్ ఫెరారీ అనేటటువంటి చిత్రానికి కూడా రెండు ఆస్కార్ అవార్డులు లభించాయని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అత్యధికంగా ఏ చిత్రం ఆస్కార్ అవార్డులను గెలుచుకుందని అంటే పారాసైట్ నాలుగు ఆస్కార్ అవార్డులను గెలుచుకుందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఆస్కార్ అవార్డుల గురించి మనం నేర్చుకుంటాం అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీల్లో తొలిసారిగా భారత్ లో పర్యటించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత్ పర్యటించడం ఇది ఎనిమిదవ సారి మొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో డ్వేట్ ఐసన్ హోవర్ నిక్సన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో జిమ్మీ కార్టర్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో బిల్ క్లింటన్ రెండు వేల సంవత్సరంలో జార్జ్ బుష్ రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో ఒబామా రెండు వేల పది రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో పర్యటించారు వీరందరి తర్వాత ట్రంప్ పర్యటించడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున అహ్మదాబాద్ లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగిన ట్రంప్ ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల రోడ్ షోలో పాల్గొన్నారు అనంతరం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియం అయిన మొతేరా స్టేడియం లో నమస్తే ట్రంప్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది ఆగ్రాలోని తాజ్మహల్ ను ట్రంప్ భార్య మెలానియాతో కలిసి సందర్శించడం జరిగింది ఈ పర్యటన సందర్భంగా చమురు ఆరోగ్య రంగాలలో రెండు అవగాహన ఒప్పందాలు కుదిరాయి వీటిలో సిక్స్ ఏహెచ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ అపాచి హెలికాప్టర్లు ట్వంటీ ఫోర్ ఎంహెచ్ సిక్స్టీ హార్ సెహాక్ హెలికాప్టర్లు ముఖ్యమైనటువంటివి కేంద్ర మాజీ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్ జయంతి సందర్భంగా ఫిబ్రవరి పదమూడవ తేదీన ప్రవాస భారతీయ కేంద్రానికి సుష్మా స్వరాజ్ భవన్ గా ఫారిన్ సర్వీస్ ఇన్స్టిట్యూట్ కు సుష్మా స్వరాజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ సర్వీస్ గా కేంద్ర ప్రభుత్వం నామకరణం చేసింది అదే విధంగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మాజీ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గౌరవార్థం ఫిబ్రవరి పదకొండవ తేదీన నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ను అరుణ్ జైట్లీ ఎన్ఐఎఫ్ఎం గా మార్చారు ఫిబ్రవరి పద్దెనిమిదిన రక్షణ శాఖ మాజీ మంత్రి మనోహర్ పారికర్ గుర్తుగా ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డిఫెన్స్ స్టడీ అండ్ అనాలసిస్ ను మనోహర్ పారికర్ ఐడిఎస్ఏ గా పేరు పెట్టడం జరిగింది కొత్తగా తయారైన హెలికాప్టర్లను నిలిపి ఉంచే గోదాం ను రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ బెంగళూరులోని హిందుస్థాన్ హెరోనాటికల్ లిమిటెడ్ లో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడున ప్రారంభించారు యుద్ధ అవసరాలకు నిఘా కోసం తేలికపాటి హెలికాప్టర్లను తయారు చేస్తున్న హెచ్ఏఎల్ ఇప్పుడు మల్టీ రోలర్ హెలికాప్టర్లను రూపొందించడం పట్ల ఆయన హర్షం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హెలికాప్టర్లను ఉంచడానికి ఒక గోదాం ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అది ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే బెంగళూరులో ఈ గోదాం ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు అని అంటే రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడవ తేదీన ప్రారంభించడం జరిగిందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో చిన్న పరిశ్రమలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని కేంద్ర సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రశంసించడం జరిగింది సంబంధిత పరిశ్రమల విభాగంలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించిన సంస్థలకు ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పురస్కారాలను ప్రదానం చేశారు ఇందులో దేశ వ్యాప్తంగా నలభై ఆరు సంస్థలు ఎంపిక చేయగా రంగారెడ్డి జిల్లా రావిలాలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర ఏరోస్పేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వితీయ బహుమతిని దక్కించుకోవడం జరిగింది తెలంగాణలోని దుమ్ముగూడెం వద్ద నిర్మించిన గోదావరి నీటి నిల్వతో పాటు జల విద్యుత్ ఉత్పత్తికి ఉపయోగపడేలా ఈ బ్యారేజీకి సీతమ్మ సాగర్ నామకరణం చేయాలని తెలంగాణ సీఎం కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది గోదావరిపై చేపట్టిన తుపాకుల గూడెం పేరును సమ్మక్క పేరును పెట్టాలని చెప్పి ఈయన నిర్ణయించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే దుమ్ముగూడెం వద్ద నిర్మించినటువంటి గోదావరి నీటి నిల్వకు ఏం పేరు పెట్టడం జరిగింది అని అంటే సీతమ్మ సాగర్ గా పేరు పెట్టడం జరిగింది అదే విధంగా గోదావరి పైన చేపట
థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ సెకండ్లు చేరుకున్నాడు అంతకుముందు శ్రీనివాస గౌడ ఇదే దూరాన్ని థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ సెకండ్లలో చేరుకొని హుసేన్ బోట్లను తలపించాడు ఆ రికార్డు నిశాంత్ శెట్టి అధిగమించడం జరిగింది ప్రతిష్టాత్మక లారెస్ స్పోర్టింగ్ మూవ్మెంట్ అవార్డును క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ గెలుచుకున్నారు ఈ అవార్డు పొందిన తొలి భారతీయ క్రీడాకారుడిగా గుర్తింపు పొందారు రెండు వేల పదకొండు ప్రపంచ కప్ గెలిచిన అనంతరం సచిన్ ను సహచరులు భుజాలెక్కించుకొని మైదానమంతా తిప్పిన ఘట్టానికి ఈ గౌరవం దక్కింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గత పదేళ్లలో జరిగిన బెస్ట్ స్పోర్టింగ్ మూవ్మెంట్ కోసం ఆన్లైన్ లో ఓటింగ్ నిర్వహించగా ఇందులో క్యారీడ్ ఆఫ్ ద నేషన్ పేరుతో ఉన్న రెండు వేల పదకొండు వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ సంబరాలకు అభిమానులు అధిక సంఖ్యలో మద్దతు తెలిపడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సచిన్ టెండూల్కర్ కి లారెస్ పురస్కారం లభించింది అని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ లో బంగ్లాదేశ్ కొత్త ఛాంపియన్ గా అవతరించింది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన అత్యంత ఆసక్తిగా జరిగిన ఫైనల్ లో భారత్ పై ఈ జట్టు డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిన మూడు వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది యశస్వి జైస్వాల్ నాలుగు వందల పరుగులతో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు ను గెలుచుకున్నాడు భారత హాకీ జట్టు కెప్టెన్ మన్ప్రీత్ సింగ్ కు అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు ను ప్రకటించింది ఈ అవార్డు లభించిన తొలి భారతీయుడిగా మన్ప్రీత్ గుర్తింపు పొందాడు ఆన్లైన్ ఓటింగ్ లో మన్ప్రీత్ కు థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ శాతం ఓట్లు రాగా ఆర్దర్ వాన్ డోరెన్ కు నైన్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ లూకాస్ విల్లా కు సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ శాతం ఓట్లు వచ్చాయి ఇరవై ఏడేళ్ల ఈ మిడ్ ఫీల్డర్ లండన్ టూ థౌజండ్ టువెల్ రియో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఒలింపిక్స్ లో భారత్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది ఇందులో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు ఎవరు గెలుచుకున్నారంటే మన్ప్రీత్ గెలుచుకోవడం జరిగిందని చెప్పి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది టీమిండియా స్పిన్నర్ ప్రజ్ఞాన్ ఓజా క్రికెట్ కు వీడుకోలిస్తున్నట్లుగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన ప్రకటించారు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లో అరంగేట్రం చేసిన ముప్పై మూడేళ్ల ప్రజ్ఞాన్ ఓజా భారత్ తరపున ఇరవై నాలుగు టెస్టుల్లో నూట పదమూడు వికెట్లు పద్దెనిమిది వన్డేల్లో ఇరవై ఒక్క వికెట్లు ఆరు టీ ట్వంటీల్లో పది వికెట్లు సాధించాడు రెండు వేల పదమూడులో వెస్టిండీస్ పై టెస్ట్ ఆడాడు ఐపీఎల్ లో డెక్కన్ చార్జర్స్ ముంబై ఇండియన్స్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించడం జరిగింది ఐదు సార్లు గ్రాండ్ స్లామ్ విజేతగా నిలిచిన రష్యా టెన్నిస్ క్రీడాకారిణి మరియా షెరపోవా ఆటకు వీడుకోలు చెప్పింది సుమారు ఇరవై ఏండ్ల కెరీర్ లో ఎన్నో విజయాలను సాధించిన శరపోవా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున రిటైర్మెంట్ ప్రకటించింది రెండు వేల నాలుగులో విబుల్డన్ రెండు వేల ఆరులో యుఎస్ ఓపెన్ రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్ రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ లలో మరియా నెగ్గడం జరిగింది మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ వీడియో పైన మీ అమూల్యమైనటువంటి సలహాలు సూచనలు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్